এবার থিম কাস্টমাইজেশনের আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন তো আশা করি সবাই ভালো আছেন তো গত পর্বে আমরা এই পর্যন্ত দেখেছিলাম কীভাবে মেনুটা সেটিং করতে তো আজকে মেনু আর অ্যান্ড কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করবো সেই প্লাগ ইন সম্পর্কে আর মেনু সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তো চলে যাই আমরা প্রথমে প্লাগ ইন সম্পর্কে তো প্লাগ ইনটা কি আপনাদেরকে বলেছি প্রিভিয়াস অনেকগুলো টিউটোরিয়ালে তো আজকেও যারা নতুন হয়তো ভিডিও কেউ দেখছেন তো সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে বলছি প্লাগ ইনটা মূলত একটা থিমের ছোটো ছোটো ফাংশন অর্থাৎ ছোটো ছোটো একটা অংশ যেমন মনে করেন যে এই যে এই অংশটা এই থিমের ভিতরে কোনো সেটিংয়ে পাচ্ছেন না বা করতে পাচ্ছেন না ইনকেস বা আমি এক্সাম্পল হিসেবে ধরলাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করে আপনি এই সেটিং এই এই ফাং এই অংশটুক নিয়ে আসতে পারবেন তো এটাই মূলত প্লাগ ইনের কাজ জাস্ট একটা সাধারণ একটা ওভারভিউ আপনাদেরকে দিলাম ঠিক আছে তো এক্স্যাক্টলি এরকমটা হবে না তো প্লাগ ইনের কাজটা মূলত এরকম ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আজকে যে প্লাগ ইনটা আমরা ইউজ করব সেটা হলো আমাদের পেজ যখন আমরা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তখন এই পেজে আমাদের ক্লাসিক যে এডিটরটা ছিল ওয়ার্ড পেসের ওল্ড ভার্সনের সময় সেই এডিটর ভার্স এডিটটা এডিটরটা আমরা পাচ্ছি না তাই না যখন আমরা এই যে অল পেজে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখেন আমরা সমস্ত পেজ দেখতে পারবো আমরা যে পেজগুলো ক্রিয়েট করছিলাম আমাদের এই ইসের জন্য সেই ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের জন্য সেই পেজগুলো আমরা সমস্ত পেজ দেখতে পাবো তো আমরা যখন নতুন অ্যাড নিউ পেজে ক্লিক করতেছি তখন এখানে আমরা একটা প্রবলেম দেখতেছি সেটা হলো যে আপডেট ভার্সন অর্থাৎ এটাকে বলা হয় গুটেন বাগ ঠিক আছে এটাকে বলা হয় গুটেন বাগ তো এই গুটেন বাগকে ডিজেবল করে আমরা আমাদের ক্লাসিক এডিটার ভার্সনটা নিয়ে আসবো তো সেটা কিভাবে করব আমরা সাধারণ একটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করতে পারবো ঠিক আছে তো চলুন বন্ধুরা এই যে এটা হচ্ছে বলুন তো বলা হয় গুটেন বাগ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলুন আমরা চলে যাই আমরা প্লাগ ইনে তো দেখেন ওয়ার্ড পেসের লেফট সাইডে যে মেনু বারটা আছে এখানে প্লাগ ইনে আমি একটা অপশান পাবেন মেনু পাবেন ঠিক আছে তো এই মেনু বারের উপর মাউসের কার্সার একলে দেখেন ড্রপ ডাউন আঁকার অনেকগুলা মেনু শো করছে অনেকগুলো বলতে তিনটা মেনু শো করছে তো এখানে আমি কোনগুলা চাচ্ছি তো আমি এখানে অ্যাড নিউ অর্থাৎ নতুন প্লাগ ইন আমি ইনস্টল করতে চাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আমি ক্লিক করলাম কিসে অ্যাড নিউতে তো অ্যাড নিউতে ক্লিক করার পর আমাকে ওয়ার্ড পেসের যে মেনুগুলো আছে এই সরি প্লাগ ইনগুলো আছে সেই প্লাগ ইনের ভান্ডারে আমাকে নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে ওয়ার্ড পেসের ফ্রি প্লাগ ইন ওয়ার্ড পেসের অনেকগুলো প্রিমিয়াম প্লাগ ইন আছে যেগুলো ওয়ার্ড পেসের প্রিমিয়াম প্লাগ ইন অ্যাকচুয়ালি আপনি নিজে প্লাগ ইন ডেভেলপ করে আপনি পাবলিশ করে সেটা সেল করতে পারবেন সেটা ওয়ার্ড পেসের মাধ্যমে পারবেন ইভেন আপনার নিজের পার্সোনাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেল করতে পারবেন যেমন বাংলাদেশে আমাদের একটা কোম্পানি আছে যে দোকান নামে একটা থিম আছে একটা প্লাগ ইন আছে খুবই পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো ওনারা একটা প্লাগ ইন একটা থিম দিয়েই বড় একটা কোম্পানি চালাচ্ছে তো এরকমটা আপনিও হতে পারেন একদমই সাধারণ একটা বিষয় তো এখানে দেখেন দুইটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে এই কাজটা করা যায় সেটা হলো একটা ডিজেবল গুটেন বাগ আর একটা ক্লাসিক এডিটার তো এখানে আপনি সার্চ দিতে পারেন যে ডিজেবল গুটেন বাগ ইভেন আপনি এখানে যে ক্লাসিক এডিটারও সার্চ দিতে পারেন কিন্তু ক্লাসিক এডিটার সার্চ দিতে হবে না একদম সার্চ প্রথমেই আপনি পাবেন এই যে যদি ইনকেস আপনারা পেজে না আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে লিখতে পারেন ক্লাসিক এডিটার ইভেন আপনি গুটেন বাগ লিখতে পারেন গুটেন বাগ ডিজেবল লিখতে পারেন তো আমি আজকে দেখাবো ক্লাসিক এডিটার তো ওকে ফাইন আমি ক্লাসিক এডিটারে ইনস্টল নাও বাটনে ক্লিক করলাম আপনারা ইনস্টল নাও বাটনে ক্লিক করেন ক্লিক করলে একটু সময় নেবে এটা আমাদের ড্যাশবোর্ডে মেন যে ডাবলু পি কন্টেন্টের ভিতরে প্লাগ ইন অপশনটি আছে ওখানে স্থান নিতে ওর একটু সময় লাগবে জাস্ট আমরা একটু ওয়েট করব আমাদের নেট স্পিডের উপর ডিপেন্ড করবে এই টাইমটুক দেখেন এখন এটা ইনস্টল হয়ে গেছে তো ইনস্টল হওয়ার পর আরেকটা কাজ করতে হবে অবশ্যই এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনস্টল করার পর অ্যাক্টিভ করবেন অবভিয়াসলি এটা অ্যাক্টিভ করবেন অ্যাক্টিভ না করলে এটা কাজ করবে না ঠিক আছে এবার অ্যাক্টিভ করার পর এখান থেকে আর কোনো কাজ করা লাগবে না কোনো কিছুই করা লাগবে না এতটুক করলে দ্যার সিট এবার আপনি চলে যান আপনার পেজে আমাদের আগের পেজের যে গুটেন ব্যাগ ইয়ে পেজটা ছিল সেটা রিভিউ হয়ে আমাদের সরি ক্লাসিক এডিটার সরি বন্ধুরা ঠান্ডা লাগছে তো ক্লাসিক এডিটর অপশনটা চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পেজে গিয়ে আবার অ্যাড নিউ পেজে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবো আমাদের আগের যে ওয়ার্ড পেজ ভার্সনের যে ক্লাসিক এডিটর ভার্সন ইয়েটা ছিল সেটা পেয়ে গেছি ওকে তো এখন এটা বুঝতে পারলাম এখন
আর আমি একটা বিষয় বলি আপনাদেরকে সেটা হলো একটা ওয়েবসাইটের কমন কিছু জিনিস থাকবেই অবশ্যই অবশ্যই থাকবে সেই সেই জিনিসগুলো আপনার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আপনি দেখতে পাবেন সেই জিনিসগুলো হলো আপনি আমি র্যান্ডমলি একটু বলছি সেটা হচ্ছে প্রথম থাকবে লোগো সেই ওয়েবসাইটের লোগো দেন মেনু হ্যাঁ তারপর আপনি কন্ট্যাক্টাস ফ্রম পেজ হ্যাঁ তারপর সেই কোম্পানির অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস তাদের সম্পর্কে তো এরকম কিছু জিনিস একটা ওয়েবসাইটই মাস্ট বি থাকবে ঠিক আছে তো তার তার ভিতরে আমরা মেনুটা আজকে নিয়ে ডিসকাস করব সে মেনুটা হচ্ছে কীভাবে ডিপলি আমরা মডিফাই করা যায় সে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাভাডা থিমের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে চলুন আমরা চলে যাই অ্যাভাডা থিমের থিম অপশনে চলে যাই তো আমরা চাচ্ছি এই মেনুর কালারটা চেঞ্জ করতে পারব ইচ্ছা করলে তারপর আমরা ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারব ঠিক আছে এখন কালার ধরার জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করবো একটা পিকজি নামে একটা ছোট্ট একটা সফটওয়্যার আছে আপনার গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন পিকজি লেখলেই পেয়ে যাবেন তো সোজে কালার পিক আপ করার জন্য আমি পিকজি ইউজ করি সচরাচর আপনারাও ওইটা ইউজ করতে পারেন খুব সুন্দরভাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেই সফটওয়্যারটা নিশ্চয় ইয়ে করে নিই এখানে আমার পিকজি পিকজিটা মূলত আমার সফটওয়্যার ইসের ভিতরে আপনারা চাইলে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই আমি পিকজিটা একটু ইনস্টল করে নিই জাস্ট ওয়ান মিনিট এই যে দেখেন আমি পিকজি ইনস্টল করে নিয়েছি এই পিকজির কাজটা মূলত কি আমি যেখানে মাউসের কার্সারটা রাখবো সেখানে সেটা কালার পিক আপ করবে তো ঠিক আছে আচ্ছা আমি এই কালারটা ধরি এই কালারটা ধরার জন্য আমরা কি করব সেই মানে সেই ইসের পরে কালারের উপরে মাউসের কার্সারটা রাখলাম আর রাখার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার সি ঠিক আছে আমি আবার বলছি আমরা পিকজি দিয়ে কালার পিক আপ করার জন্য সেই কালারের উপর রাখবো আমাদের মাউসের কার্সার কার্সারটা রাখার পর কি করব আমাদের কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার সি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা করলাম করার পর আমরা চলে যাই আমাদের ড্যাশবোর্ডে আসার পর এখানে আমরা কি দেখব মেনুর কালারটা চেঞ্জ করবো এবং ফন্ট সাইজটা কীভাবে করা যায় সেটা দেখবো তো এখানে আসার পর এ দেখেন ওয়ার্ড প্লেসের অ্যাভাডা থিমের সেটিং অপশনের লেফট সাইডের দেখেন অনেকগুলো মেনুর ভিতরে আমরা আমরা আমাদের মেনু অপশনটা খসবো এটার এই যে মেনু এখানে রাখলাম রাখার পর দেখেন মাউসটা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর মেনুর ভিতরে যে ফাংশনগুলো থাকবে এখানে দেখতে পাবেন এই যে সুন্দরভাবে এখানে আছে সব কিছু সরি এখানে ডাবল ক্লিক করে এটা চলে এসেছে আমি দুঃখিত এখানে ক্লিক করে আচ্ছা ঠিক আছে হুম এই যে এখানে অনেকগুলা দেখতে পাবেন সেটিং তো এগুলা দেখে বিভ্রান্তি হওয়ার কোনো কারণ নেই সবই কাজের জিনিস আমি এই পিক যেটাকে মিনিমাইজ করে দিই ক্রস করব না মিনিমাইজ করবো জাস্ট এখানে এসে আমরা প্রথমে কালারটা চেঞ্জ করবো তাই না তো কালারটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা নিচে স্কল করি স্কল করার পর এখানে দেখেন এই যে মেনু টাইফোগ্রাফি তো মেনু টাইফোগ্রাফির এখানে কি আছে এখানে প্রথমে অফেন চেঞ্জ আছে আপনি চাইলে ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে ফন্টটার নাম আমরা ইয়ে চেঞ্জ করে দিতে পারি ঠিক আছে সুন্দরভাবে আমরা ফন্টের নাম যে কোনো ফন্ট আপনার যে প্রয়োজনীয় যে ফন্ট থাকবে আপনার বায়ারের যদি আপনাকে বলে দেয় স্পেসিফিকভাবে যে আমার এই ফন্টটা লাগবে আপনি সেই ফন্টটাও দিয়ে দিতে পারেন আমি এখানে রোবটও দিই আছে কিনা দেখি রোবটও থাকার কথা হ্যাঁ রোবটও আছে জাস্ট আমি টেস্ট পারপাসের ক্ষেত্রে দিচ্ছি এখান থেকে আমি নর্মাল রাখবো কি বোল্ট রাখবো এটা আমার পার্সোনাল বিষয় আমি এখান থেকে যে করে দিতে পারলাম এবার এখানে আপনি কালারটা মডিফাই করতে পারেন আমি কালারটা কোন কালার দিই আমি যে কালারটা পিক আপ করছি ওই যে কন্ট্রোল অল্টার সি দিই ফিক্সির মাধ্যমে সেই কালারটা এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে ফাইন এখানে চলে আসলো এবার আমি এখান থেকে ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে দিতে পারি জাস্ট এখান থেকে আমি পনেরো আছে আমি চোদ্দ করে দিতে পারি ওকে তারপর আমি এখান থেকে সেফ সেন্স তারপর মেনুর হবার উপরে যে হবারটা এই যে হবারটা এই যে এখানে যে হবারটা এই হবারটা আমি কালারটাও চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এখানে সেফ চেঞ্জ হোক একটু সময় নেবে যদিও লোকাল হোস সেই কারণে এখানে যে মেনুর হবারটা আমি এই কালারটা দিয়ে দিতে পারি সেম কালার জাস্ট আপনাদের প্রয়োজনে যেগুলো লাগবে সেগুলো আপনারা করে দিতে পারেন ঠিক আছে আমি জাস্ট ওয়েটা দেখাচ্ছি কোথা থেকে কীভাবে করতে হয় ওকে আচ্ছা এবার আমরা কি করব আমরা যদি চাই মেনুর যে অনেকের আছে যে মেনুর আমাদের এই যে উপরে বারটা বারটার পেডিং বাড়িয়ে দিতে পারেন যে বারটা যে হবার করলেই যে বারটা আসতেছে সে বারটার ইয়েটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন 
কি বলে পেডিং উইথ হাইট এটা চেঞ্জ করতে পারেন ইভেন এটা না রেখে অন্যটাও দিতে পারেন হ্যাঁ এটা কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখি চলুন তো সেটা করার জন্য এই দেখেন এখানে চলে এসেছে অলরেডি এখানে মাউস হবার রাখলে এখানে মাউসের হবার কালারটা অ্যাকচুয়ালি ও মেন মেনু ফ্রন্ট হবার কালার যে ফ্রন্টের হবার কালার কিন্তু মেন মেনু ড্রপ ডাউন হবার কালার যে ড্রপ ডাউন সেপারেটার কালার আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখতেছি আমরা আগে উপরে ওটা চেঞ্জ করতে হয় কীভাবে সেটা দেখি এই যে এখানে এই যে মেন মেনু হাইলাইট স্টাইল আপনি কী দিতে চাচ্ছি আমি এরোর দিতে চাচ্ছি এরোর দিলে যে এখানে এরোর চলে আসবে হ্যাঁ তো সেটা করার জন্য আমরা ইয়ে করতে পারি এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারি ঠিক আছে আবার আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা মেনুর যে উইথটা আছে এটা বাড়াতে পারি যে উইথটা আছে হাইটটা হাইট যে হাইট হাইটটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখানে আমরা চুরাশি আছে আমরা একশো দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এখানে একশো দিয়ে আমরা সেফ চেঞ্জ করলাম আমরা যে এখানে এরোর দিয়ে দিলাম বারটা না রেখে আমরা এরোর দিলাম এবং হাইটটা একশো দিয়ে দিলাম তার ফলে আমাদের কীভাবে জানেন এই যে মাউসের যে বারটা আছে এই বারটার পরিবর্তন এখানে নিশ্চয়ই একটা ছোট্ট একটি এরোর চিহ্ন আসবে আর এখানে এটা উইথটা বেড়ে যাবে সরি হাইটটা বেড়ে যাবে ওকে ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা দেখছেন এ দেখেন এখানে আরও অনেকগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন আপনি মেনে মেনুর ফ্রন্ট সাইজ এরোর এরোর সাইজটা চেঞ্জ করতে পারবেন আইটেমের পেডিংটা চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি একটা একটা করে দেখবেন প্রত্যেকটা ফাংশন একটা একটা করে ঘেটে ঘেটে কেটে দেখবেন ঠিক আছে একটা একটা করে ঘেটে ঘেটে আপনি দেখবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যাই আমাদের রেজাল্টটা না আসারই কথা কারণ আমাদের সেফ সেন্স একটু পড়ে এসেছিলো এই জন্য এ দেখেন এখানে চলে এসেছে হ্যাঁ খুব সুন্দরভাবে এরোর চিহ্ন চলে এসেছে তো আমি এটাই রাখছি আপনাদের যেটা ভালো লাগে সেটা রাখেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে অলরেডি বারো মিনিট হয়ে গেছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম